এর সন্তান বড় হলো আস্তে আস্তে নামাজ ছেড়ে দিল রোজা ছেড়ে দিল ছেলে মাতাল হয়ে গুড়াগুড়ি শুরু করল ছেলে এক উক্ত নামাজ পড়ে না না মায়ের কোন আদেশ শোনে না কিন্তু জনম দুঃখিনী মা প্রতিনিয়ত সন্তানের জন্য দোয়া করে আল্লাহ তুমি আমার সন্তানকে তুমি হেদায়ত দান করো আমার সন্তানকে তুমি আলেম বানায় দাও আমার সন্তানকে তুমি অপরাধ জগৎ থেকে ফিরিয়ে দাও আমার সন্তানকে তুমি দুনিয়ার মধ্যে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা করায় দাও আল্লাহ আমার সন্তানকে তুমি ইমান দাও আমার সন্তান যেন জাহান নামী হয়ে না যায় জোরে বলো আল্লাহ কিন্তু সন্তান কোন কথা শোনে না মানুষের অসৎসঙ্গ পাইয়া গাজা মত খাইয়া মাতাল হইয়া গুড়াগুড়ি করে আস্তে আস্তে করে সন্তানের মরণ ব্যাধি হলো ব্যাধি হয়ে ঘরের মধ্যে বিছনায় পড়ে গেল জনম দুঃখিনী মা কয় বাবা রে বিছনায় পড়ে আসি রে কখন যেন মারা যাস বাবা তুই তৌবা কর তৌবাকারী কাল্লা ভালোবাসে তৌবা করে ফিরে আয় সন্তান কোন কথা শোনে না জনম দুঃখিনী মা প্রতিনিয়ত সন্তানের জন্য হাত তোলে আর বলে আল্লাহ আমার সন্তানকে তুমি ফিরে দাও ইসলামের পথে ফিরে দাও মালি সন্তান নষ্ট হয়ে যায় কেমতের ময়দানে আমি মাওলার দরবারে কি জবাব দিব আমি আল্লাহর আদালতে কি জবাব দিব আমার স্বামীর কাছে আমি কি জবাব দিব আল্লাহ তুমি আমার সন্তানকে ফিরে দাও ইসলামের বুঝ দিয়ে দাও সন্তান পথে আসলো না হৃদায় থলো না এস টাকা পয়সা খরচ করে চিকিৎসা করল সুস্থ হলো না মরণ পথের যাত্রী হঠাৎ একদিন মা মাথার ঘুরে বসে বসে চোখের পানি ছেড়ে কান্দে আল্লাহ একটি মাত্র সন্তান তুমি আমার দিলা তারে আমি ইসলামের পথে মানুষ করতে পারলাম না কোরআন শিখাইতে পারলাম না হাদি শিখাদি ছেড়ে জ্ঞান দিতে পারলাম না ইসলামের পথে রাখতে পারলাম না আমি মা হয়ে আল্লাহ তোমার কাছে ফরিয়াদ করলাম তুমি শোনো নাই রে আল্লাহ আল্লাহ যদি নাই তুমি শোনো আমার মাতাল সন্তানকে তুমি ইমান দিয়ে দাও ও যদি মারা যায় যেন ইমানের সাথে মৃত্যুবরণ করে জোরে বলো আল্লাহ হে মুসলমান শুনে নাও মা দোয়া করে মায়ের দোয়া কবল হয়ে গেছে আল্লাহর দরবারে ছেলে ডাকতে বলে মা আমি যাব হাসান বসির কদমের মধ্যে কিন্তু আমি উঠতে পারি না দাঁড়াইতে পারি না বসতে পারি না রে মা তুমি যদি একটু হাসান বসে আমার বাড়ি ডাকতে আমি খাস্তাও বা করে নিতা আমারটা যেন গো না মাফ করে দেয় এর মা যেন নি দৌড়াইলেন হাসান বসির কাছে হাসান বসির কদমে যা ডাকতে বলে হুজু আমার মাতাল ছেলে তাওবা করতে চায় কালেমা পড়তে চায় আপনি যদি আমার সাথে একটু আমার বাসায় যাইতেন গো তাহলে আমি অত্যন্ত খুশি হতাম আপনার পরে হাসান বসি ডাক দে কয় মা গো তোমার ওই মাতাল ছেলেকে কালমা পড়ানো তো দূরের কথা তওবা দূরের তওবা তো দূরের কথা ওই ছেলে যদি মারা যায় ওর জানা যা পর্যন্ত আমি পড়ব না ওর কবর পর্যন্ত দিব না মাটি দিব না জানা যা পড়ব না গোসল করাবো না সুতরাং না ফরমান গুনাগার ব্যক্তি যদি মারা যায় আমি হাসান বসি তার কদর সেখানে যেতে পারি না মাজরণী কানতে কানতে চলে আসলেন বাড়ি বাড়ি এসে দরজা খুলে সন্তানের মাথায় হাত বোলায় দিলেন ছেলে ডাকতে বলে মা হাসান বসি কি আসছে কয় না কয় মা গো কেন আসলো না কয় তোর মতো মাতাল কেসে কালে মা পড়াবে না তোর মতো মাতাল কেসে তো বা করাবে না ছেলে চোখের পারে ছেলে ডাকতে বলে মা গো আমার মতো পাপিরে যদি দুরিয়ার মানুষ ঘিন্না করে আমি যদি মারা যাই জানি আমি মারা যাবো গুমা মারা গেলে আমার এই লাশখানা কোন গোরস্থানে শুয়াইবা না যদি গোরস্থানে শুয়াও তাহলে গোরস্থানের মানুষের কষ্ট হবে রে মা আমি মারা গেলে আমার গলার মধ্যে রশি লাগাইয়া টানতে টানতে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিবারে মা নাই সমুদ্রে ফেলে দিবা কারণ আমার মতো পাপিরে যদি গোরস্থানে রেখে দেয় অন্য ভাইয়ের কষ্ট হবে অন্য ভাই বোনদের কষ্ট হবে এই জন্য মা গো আমার দেহ কেন তুমি দুনিয়ার মধ্যে কোথাও দাপন করবা না মা একটা দাবি করে যার দুনিয়ার মধ্যে ভুল করেছি মা আমি ক্ষমা চাই 
কামতে কামতে সন্তান দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল আল্লাহ আকবর বলো সন্তান মারা গেল জনম দুঃখিনী মা চোখের পানি ছেড়ে কান্দে মালি আমি অপরাধী আমি গুণাগার একটা মাত্র সন্তানকে আমি দিনের বুঝ দিতে পারি নাই সন্তান মারা গেল এই লাশ আমি কোথায় রাখব এই মরা দেহখানা আমি কোথায় ফেলে দিব রে আল্লাহ সন্তান তো বলে গেছে মা তুমি আমার গলার মধ্যে রশি লাগাইয়া বনের মধ্যে ফেলে দিবা নাই পানিতে ফেলে দিবা এখন আমি কি করি চোখের পানি ছেড়ে কান্দে এমন সময় হাসান বস্তি দরজার মধ্যে হাজির মার হাবা বলেন না হাসান বস্তি যখন দরজার মধ্যে হাজির হয়ে গেছে দরজা খুলে দেখা হাসান বস্তির হামাতুল্লাহ উনি ঘরের মধ্যে হাজির হয়ে গেছে গো ডাক্তার বলে হুজুর আপনি আমার ঘরে पक्षे ग ওই সন্তানের ফরিয়াত আমি আল্লাহ কবুল করেছি আমি আল্লাহ সন্তানের তবা কবুল করেছি কারণ মায়ের হাতটা আমি বিফলে যেতে দিই না মা জননী হাত উঠাইছে সন্তানের হইয়া আমি আল্লাহ কবুল করে নিছি রে হাসান তুমি যাও মায়ের সুখের পানি জমিনের মধ্যে পড়ে আমি আল্লাহ সুইতে পারি না তুমি যাই ওই সন্তানকে গোসল করাইবা তুমি ওই সন্তানকে যা কাফন করাইবা তুমি ওই সন্তানকে দাফন করাইবা কারণ আমি আল্লাহ ওই সন্তানের ফরিয়াত তবা কবুল করে নিছি জোরে জোরে ভালো মার হাওয়া खुले खुशी कत मानु जेलखाना কত মানুষ হাসপাতালে কত মানুষ মৃত্যু শয্যায় সজ্জিত আমার আল্লাহ জেলখানা নেন নাই হাসপাতালে নেন নাই মন্দিরে নেন নাই বাজারে নেন নাই রিয়াজুল জান্না বেহস্তের বাগানে বসার মতো সুযোগ দান করল একবার কি চিল্লা বলা যাবে না আলহামদুলিল্লাহ এর বান্দা যখন রিয়াজুল জান্না বেহস্তের বাগানের দিকে গো বান্দা যখন বাড়ি হতে নিয়ে করে জান্নাতের বাগানের দিকে রওনা হয়ে গেল ওই বান্দার প্রতিটা কদমে কদমে আমার আল্লাহ সগিরা গোনাগুলো মাফ করে দিল জোরে বলেন মার হাওয়া একটু জোরে জোরে চিল্লায় বলেন মার হাওয়া প্রতিটা কদমে কদমে সগিরা গোনা মাফ আমরা শুধু সগিরা গোনা করি নাই পদে পদে করছি কবিরা গোনা মিথ্যাবালা কবিরা গোনা 
মুসলমান ও দুনিয়ার মুসলমান নামাজ ছেড়ে দেয়া কবিরা গোনা বেগানা মহিলার সঙ্গে দেখা দেয়া কবিরা গোনা বেগানা পুরুষের সঙ্গে দেখা দেয়া গোপীর কবিরা গোনা এত গোনা করছে আল্লাহ মা কুদবি রহমাতুল্লাহ বান করে দুনিয়ার মানুষ শোনো রিয়াজুল জান্নাত বেহাস্তির বাগান এই সংবাদ শুনে কোন বান্দা যখন জান্নাতের বাগান খানা করে ধরে গো ওই জান্নাতের বাগানে বসে খাস্তাও বা করে আল্লাহ বলে ডাক দেয় আমার আল্লাহ বান্দার দুনিয়া দুনিয়া গুনাহ গুলো माफ করে দেয় জোরে বলেন মারহাবা মুসলমান দুনিয়ার মধ্যে নবী গনার আইব না নবীদের দরজা বন্ধ তওবা আর দরজা খোলা ঠিক কি না ঠিক কিসের দরজা মানুষের মৃত্যু হয় দুইটা টাইমে একটা হলো রাতের বেলা একটা হলো দিনের বেলা ও মুসলমান দিন শেষ করেছি মৃত্যুবরণ করি নাই রাত শুরু করেছি বারোটা পার হয়ে যায় এখনো মৃত্যুবরণ করি নাই রাত যেটুকু আসি টুকু বাঁচবো কি বলতে পারি না আমরা খাস তওবা করি আল্লাহ রাত্রে যদি মৃত্যু দাও ওই তওবাকারীর কাতারে নামটা লেখায় দিও বলতেছিলাম তওবার দরজা খোলা কথাগুলো বুঝতে গেলে কষ্ট হয় রে মুসলমান কারণ তওবা বেশি বেশি তওবা করবেন মানুষের মৃত্যু হয় দুইটা টাইম একটা হলো রাতের বেলা একটা হলো দিনের বেলা পৃথিবীর মধ্যে আসার একটা সিরিয়াল আছে যার কোনো সিরিয়াল নাই নাই দেখা যায় সন্তান জিন্দা বাবা নাই বাবা জিন্দা সন্তান নাই এর সন্তানের লাশ বাবার কাঁদে বাবার লাশ সন্তানের কাঁদে এই দুনিয়ার মাসের কখন যেন চলে যায় আল্লাহ আমাদের কি তুমি তবাকারীর কাতারে নামডা লেখা দিও জোরে জোরে চিল্লা বলা যাবে এ মুসলমান গভীর মনোযোগ কথাগুলো বললে বুঝতে পারবেন জগৎ বিখ্যাত একজন আল্লাহর মাহবুব বান্দার কথা বলে আমি শুরু করি তওবার কথা দিয়ে শুরু করি মুসলমান এখানে আসছি কিছু আমল নেওয়ার জন্যে এখানে আসছি গোনা মাহফের জন্যে এখান থেকে যেন আল্লাহ মাসুমের মাসুম বানা দেয় জীবনে কত অন্যায় করলাম জীবনে কত পাপ করলাম জীবনে কত অপরাধ করলাম আল্লাহ রিয়াজুল জান্না বেহস্তের বাগান পাইলাম এই বাগানের খাতিরে আমাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও জোরে বলে না আমি এরা মুসলমান হাসান বসির মুসলমান এর কদমের মধ্যে এক মাতালের গল্প বলি আমি শুরু করব আলোচনা আল্লাহ দরবারে যে ফরিয়াদ কবুল হয় আল্লাহ দরবারে তবা কবুল হয় তৌবাকারী কাল্লা ভালোবাসে তৌবা করো বেশি বেশি তৌবা করো সকাল সন্ধ্যা রে মুসলমান হাসান বাসির রহমাতুল্লাহ এর কদমের মধ্যে এক স্বামী স্ত্রী দাম্পত্যে জীবন আসা যা করত এ মুসলমান হঠাৎ করে স্বামী মারা যায় স্ত্রীর গর্বে সন্তান থাকে স্ত্রী আর দ্বিতীয় বিয়ে করলেন না এই সন্তানটাকে লালন পালন করলেন চোখের পানি ছেড়ে ডাকতে বলে আমার মালি আমি এই সন্তানকে কুরানের শিক্ষা দিব হাতিসের শিক্ষা দিব এক বড় আলেম বানাবো দুনিয়ার মধ্যে জগৎ বিখ্যাত একজন আল্লাহর আলেম বানাবো রে আল্লাহ জীবনের দ্বিতীয় বিয়ে করব না আমার জীবনটাকে সংগ্রাম করে আমি গাজি হয়ে দুনিয়ার মধ্যে বেঁচে থাকবো মেয়েটা তুমি এ মুসলমান গভীর মনোযোগ নাই কোন প্রেমের ডুব দাও রে মুসলমান এই কালেমা পড়লেন পৃথিবীর মধ্যে এই কালেমা পড়ে ইসলামের মধ্যে ঢুকলা আজকে মুসলমান তুমি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই অথচ আজকে বাংলার জমিনে মুসলমানেরা কোরআন নিয়ে অবমাননা করা হয় আজকে কোরআনের পতিত মাত দেয়া হয় নবীর পতিত মাত দেয়া হয় সাহাবিদের পতিত মাত দেয়া হয় রে মুসলমান শুনে নাও কয়েকদিন আগে বড় কষ্ট পাই না কোরআনকে বলতেছে কোরআনের ভিতর অধিকাংশ আয়াত যা আল কোরআনের ভিতর অধিকাংশ আয়াত হলো বানোয়ার অত চাল্লা বলেছেন জানি কেন কি তা 
मुसलमान जार भी को जार को जबर भूल नाई जेर भूल नाई लुकटार भूल नाई आज के बांगलार जमीन किसा कुरान व्याख्या दी जा कुरान भूल धरे अल्लाह बोले कारा धरबे الحمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد زر زر سلة سلة بل الله أكبر الله دعك دبلا خبي अपने उधर जाने आते हैं ना मैं अल्लाह यार जरा चंद पूजा करे बंद करते वाले जरा पुती मां पूजा करे बंद करे दाव जरा दुनियार मुद्दे दीतियों खुदा बनाई तादरे बोले दाव अमी अल्लाह यार कमी अल्लाह यार अमान कोनो दीतियों ना है पीती बीर मुद्दे करो जरो मुद्दे ना है करो ठीक जरो मुनी ना जिकिर करो वो कार, बंदगी करो वो कार, जिंदगी करो वो कार, सब की जुर्माली के, आरज़ेरे बोले न सब की जुर्माली के, ये तू जोरे जोरे सिल्ले बोला जब न अल्लाह अकबार, आर तू जोरे जोरे सिल्ले बोला जब न अल्लाह अकबार, ये दुनिया आर मसलमान सुने ना, ये जो नामियाँ स्कॉन एक जुबूक भैरा छोगो, � ए दुनियार मुसलमान कलेमार जन में कोतो जुबो जीवन दिया गया लोग ये कलेमार जन में जीवन बाजी रख लो शुदुला इलाहा नहीं कोनो इला इल्ला अल्लाह हुए कल्ला सड़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह पाकेर पेर इतरे सुल्बा बंदा होलो ये कलेमार वाद जो दिकुरी रात किटी जा बेरे मुसलमान देखा जा ए जुबोक भाईरा सुनना, ए जुबोक कले मा पुल्ले, के पुल्लो रे, दुनियार मत दबदल हुज्जा, हुज्जा अपना मिये जन जुबोक कले मा पुल्ले, ला इलाहा, नहीं कोनो इला इल्ला अल्लाह हुए कल्ला सड़ा, चेजी की रिकूट तेला ग्लेनार कोई इल्ला अल्लाह हो, इल्ला अल्लाह, ला इलाहा आरोज़े बोले इल्ला अल्लाहु इल्ला अल्लाह उज्जव काले मार पागल होएगा ना बोकरी चौना इतने माथे जाए बंदु बंदु कतुरोंग भी रोंगेर गान गाए बंदु बंदु गुलो शॉप आनंद फुर्ती रिमत थके आर हो जाए कि कोरे काले मार फोड़े बुकरी गुलो कले मासूने तकायर हुए से हो जा पेरे दिखे ओ मसलमान हो जा पेरे सासर कासे खबर आस्तो सुट्ट बेला हो जा पेरे दा बाबा मारा जाए माजुन न्योन्नो पुरुषे संगे विवाह हो बंदोने आबद हुए चे आमर जुबोक बदंदा सामने शरीर ते देखे चुवाने एक जुबोक बाबारा बोसे आचो कारण आगामी दिने रे पुरोजनमो � शांति पे चाओ जो ठीक खबर एस गल चाचार ओ आमादेरे नेता आमादेरे माली तुम्हार बाती जा कले मा पड़े की शेरे कले मा पड़े छोटा सर बता जुकुन कले मा पड़े तो कोना आमादेरे बोकरी गुलो खाना खाएना उड़ गुलो खाना खाएना वही पागोल डर हम उखेर दिखे ताकाया था के पल पल कोरे ताकाया था के 
বলে হুজ্জাপরে ডাকো সে কি কালেমা পড়েছে ডাক দিয়ে হলো কয় চাচা বাতিজা দুজন পাশাপাশি বসলেন এখন চাচাই জিগায় বাতিজারে তোমার মালিককে তোমার মালিককে বলে কেন বাবা আমার মালিক আমার আল্লাহ জোরে বলেন মার হাবা আমার মালিক কে জোরে জোরে চিল্লায় বলেন কে এবার উদ্যাপের চাচা কয় না বাতিজা তোমার মালিক আমি কারণ তোমারে খাওয়ায় তোমারে পড়ায় তোমার সমস্ত দায়িত্ব হলো আমার সুতরাং তুমি আমার কর্মচারী আমি তোমার মালিক নাউজিবিল্লাহ বলেন না আর একটু জোরে বলেন বাতিজা কয় চাচা আপনার মালিক কে আমার মালিক যদি আপনি হন আপনার মালিক কে কয় বাতিজা রে তুমি যে পড়াশোনা করছো ভুল পড়াশোনা করছো আমার মালিক আমি নিজেই জোরে বলেন নাউজিবিল্লাহ বাতিজা বলে চাচাই বলে বাতিজা রে তোরে খাওয়াই কে কয় আল্লাহ কে খাওয়ায় জোরে বলেন কে খাওয়ায় কার জন্য সুদ খাও কার জন্য ঘুষ খাও কার জন্য ব্যবিচার করো কার জন্য অন্যায় করো কার জন্য জুলুম করো এই বাড়ি থাকবে না গাড়ি থাকবে না সব কিছু আমার আল্লাহ চুন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিবে আমি আস্তে আস্তে আলোচনায় গেলে বুঝতে পারবেন আজকে তোমরা অমুসলমান ফিলিস্তিনের মুসলমান মুসলমানদের কাগাত করে ইসরায়েলের জানোয়ার গুলো শুনে রাখো পৃথিবীর মধ্যে যারা খুদাই দাবি করেছিল আল্লাহ তাদের ধন ভান্ডারের মালিক বানায়া দিয়েছিল তারা দুনিয়ার মধ্যে নাই তোমরাও থাকবা না হয়তো একশো বছর পঞ্চাশ বছর ষাট বছর বাঁচবা কিন্তু তুমি আর এক ভাইয়ের রক্ত নিয়ে খেলা করো ওই ভাইয়ের চোখের পানি বিফলে যাবে না আমার আল্লাহ সার দেয় সেরে দেয় না জোরে কোন টিকি না আর এই দুনিয়ার পাহাড় করতেছ পাহাড় দন সম্পদের পাহাড় করলাম এই দন সম্পদ খাবে পোকে তোমার দেহ খাবে পোকে দন সম্পদ খাবে লোকে জোরে বলেন ঠিক কি না এই বাড়ি গাড়ি চেয়ারম্যান সাহেব খাইতে পারবেন এটা হয় ছেলে খাবে নাতি খাবে প্রতিবেশী খাবে কিন্তু তোমার দেহ খানা খাবে পোকে এই জন্য পোকে জন্য দেহটা না খায় সেই কাজ করার দরকার আছে কি না সেই কাজ হলো জান্নাতের বাগান না মাজরুজা হজ জাকাত ইসলামের বিধান মেনে চলতে যদি পারো তোমার দেহটা যদি সুন্দরভাবে ইসলামের মধ্যে গঠন করতে পারো তোমার দেহটা কবরের ভিতরে সম্মানের সাথে থাকবে তোমার কবরে তোমার দেহটা থাকবে সুন্দর থাকবে ফেরেস তারা তোমার কবরে সালাম দিবে তোমার যত্নে রাখবে আরামে রাখবে আর যদি তোমার দেহখানা যদি ইসলামের বিধান না মেনে চলে যাও ওই দেহখানা কবরে ঢুকার সঙ্গে সঙ্গে পোকে খাওয়া শুরু করবে জোরে বলেন ঠিক কি না আমার ভাইরা আমার বন্ধুরে বাতিজা বলে চাচা খাওয়ানোর মালিক আল্লাহ রিজিকের মালিক আল্লাহ হায়াতের মালিক আল্লাহ কে কে জেরে বলেন কে আল্লাহ চাচাই কয় নারে বাতিজা না ওই কালেমা ছেড়ে দে ওই ভন্ডা মি ছেড়ে দে ওই কালেমা পড়া যাবে না কালেমার অর্থ জানো কয় জানি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই রেসুল তার প্রেরিত বান্দা কয় নারে বাতি জানা এই কালে মারত্ব হলো আজ থেকে খানা বন্ধ তুমি আর খাইতে পারবা না চাষা বাতি যা কয় বাতি যা কাল আলহামদুলিল্লাহ যদি কালে মারত্ব খানা বন্ধ হয় আমি গুলাম আজ থেকে খানা খাবো না আমি গুলা আমার জীবনে একটা খানা খাবো না যদি কালে মারত্ব হয় খানা বন্ধ চাচা খানা ছেড়ে দিলাম তবু মধুর কালে মা সারব না আমার সাথে বলেন কালে মার মালাটা পড়ছি আমি যত পারো জন তো তুমি বলো কালে মার মালাটা যত পারো যন্ত্রণা দাগ তুমি মানি না মানি না হার যে মানি না মানি না মানি না হার যে মানি না হায়াত মৌতের মালিক তুমি কালে মার মালাটা পড়ছি আমি যত পারো যন্ত্রণা দাগ তুমি যুবকেরা বলো কালে মার মালাটা মুখস্থ করো না যত পারো যন্ত্রণা দাও গতমি বল যত পারো যন্ত্র এ রহি এ রহমান আমার জীবনের মালিক তুমি আমার জীবনের মালিক কি মালিক 
मालिक तुम कल मार माला जीवन दीते मरण मेरे राजी आस चिल्लाए 